itong uh, bago ngayon, uh, ano ba ito? Nakapasok na ba sa atin? Uh, ang, ano ba tawag nyo? G, tama ba yun? GH, GH4 ba? Ano po bang uh, ano itong bagong virus na sinasabi na ano, G4 ba ito? Kasi yung GH4 pala, niisip ko, camera pala yun. <laughs> sa sa <laughs> broadcast mo kasi meron kami. May camera kami, GH4 eh. Uh, itong uh, bago naman ngayon, G4. Uh, ano ba to? Meron na ba tayo dito sa atin sa Pilipinas? Yan pong uh, G4 na yan. Yan po yung ipinangalan ng mga Chinese uh, researchers dyan sa monitor nila na virus na yan, uh, Kuya Daniel. G4 po yan. Ano? At uh, yan po ay uh, pitong taon nila na sinusubaybayan. At uh, dapat po sa mga nakikinig po sa atin ay may tama po tayo na dalawang responses. Unang response mm -hmm. po natin dapat eh maging alerto tayo, meron palang discovery na ganyan ano. Kaya lang yung ikalawang dapat na response natin, dapat tama po yung damdamin po natin. Alam mo kaya Daniel, mm -hmm. may mga nagte-text sa akin sa uh, tatanong, "Director, uh, bibili pa ba kami ng baboy?" Eh, hindi naman po tayo dapat matakot kasi ito po ay uh, nasa China po ito, malayo tayo sa China. At hindi rin tayo kapitbahay ng China, wala po tayo sa mainland uh, Asia. At yung research po ng uh, mga Chinese na to, research po nila ito sa 30,000 na baboy for 7 years. Mga normal na baboy po ito. So ang sabi po nila ay uh, potential pandemic ito. Wala pa pong nagaganap na epidemia sa China o uh, pandemia na related po dito sa G4 po na to. Sinasabi lang po nila, aba, ang mukha ito nung, nung virus na tumama sa US yung naging pandemia noong 2009. Mm -hmm. May pandemia din po nung no, Spanish flu, 1918. Kamukha niya. At ito po ay uh, sa mga magbabasa, para madali, G4 na lang. Pero sa mga siyentipiko, yan po ay kabahagi ko yan, Daniel, ng pamilya ng influenza virus. H1N1 po yan. Yung pong tumama sa bird flu po natin, sa mga pugo dito po sa Nepaisian, itong, itong taon na to ay H5N6. So wala po tayong report pa ng H1N6.